Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de test produit. Donc là, c'est la marque Reblom qui nous a fait confiance et qui nous a envoyé cette caméra de surveillance. Donc je vais vous montrer ça, on va l'ouvrir ensemble. Alors, donc on a la notice ici. Alors, est-ce qu'on a toutes les langues donc Déjà, on a les QR codes. Euh, hop, 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 hop. Ah ben oui, on a du français, donc impeccable, avec ben, les QR codes pour les applications, donc soit iOS, donc pour iPhone, donc la marque d'Apple, soit Android. Les autocollants, donc pour signaler que ben, le véhicule ou la maison sont sous vidéosurveillance. Donc ça arrive, regardez, c'est correctement emballé. Donc là, on a... Une première, euh, un premier cordon donc USB A vers USB C, de quoi les fixer, cheville et vis, le support et donc la caméra. Voilà. Allez, on est parti pour l'installation. Donc, euh, ben, vous avez ici donc le petit euh, manuel. Donc, vous avez tout d'abord le, le tutoriel vidéo. Donc, ça c'est cool hein, pour euh, tout mettre en place. Et puis après, bah, toutes les informations techniques, les différents éléments donc, qui composent le produit. Et puis ensuite, bah, toute la partie concernant l'application et puis le montage. Vous avez les gabarits de, de perçage, donc deux gabarits différents suivant comment vous souhaitez la mettre. C'est livré toujours avec les chevilles et les vis. Vous avez les autocollants, on ira les mettre en place après. Et la caméra, voilà, allez, on va fixer tout ça. Donc l'autocollant, lui, il est recto verso, donc on va pouvoir le mettre à l'intérieur, c'est quand même mieux. Il sera protégé. Hop. Allez, on va coller ça. Ah, comme ça, tout le monde sera prévenu. Qui sont potentiellement filmés. Et ça dissuadera ben, les voleurs. Ou les gens qui voudraient rentrer. De venir dans le car. Allez, on finit de fixer donc le support. Voilà, donc on l'a positionné juste là, de façon à ce qu'il soit visible de la porte arrière et que la caméra en tournant ben, puisse prendre également vers la porte avant, vers l'espace vers arrière. Donc comme ça, ça surveille l'ensemble du car. Allez, allez c'est bon, on enlève en même temps les petits caches de protection donc sur les lentilles. Hop, voilà. Allez, on va installer la carte SD maintenant. Donc vous avez cette ouverture ici. Voilà. Et on va venir mettre la petite carte donc à l'intérieur. Voilà. Donc là, vous avez deux boutons. Hein. Bouton power donc pour l'allumer. Et puis ici, est resté. Donc je pense que c'est pour le reset si nécessaire. Allez, c'est bon. Donc du coup, c'est fixé. On n'a plus qu'à venir la glisser. Et la clipser et voilà elle a pris sa place voilà donc elle est installée on a rajouté la petite rallonge ici et hop, on a une prise ici donc pour venir directement la charger quand on en a besoin en sachant que là on l'a déjà chargé comme elle est sur batterie donc là vous avez eh bien, différents éléments ici sur le sur la caméra donc un indicateur de signal là, complètement en haut une lumière led ben, on les a vu tout à l'heure s'allumer un indicateur de charge donc ici donc je pense qu'il clignote quand la batterie est déchargée un capteur de mouvement donc c'est celui ci un capteur photosensible juste en dessous l'objectif bien évidemment et en plus vous avez ici là le petit trou un microphone avec à l'arrière donc le haut-parleur allez donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait donc scanner le qr code donc on va le faire vas-y donc là bah, c'est un appareil android donc on le fait sous android voilà, donc l'application s'appelle Cloud Edge. Et donc, on va l'installer. Hop, c'est parti. Voilà, ça fait 66 mégas. Alors, on va attendre que ça se télécharge. Alors, c'est bon, regardez. On a rentré tous les éléments. Donc, on vous a caché, parce que c'est confidentiel. Donc, on l'a appelé la maison de moustiques. Et là, on va connecter maintenant la caméra. Allez, on fait ajouter un appareil ici. Hop, autorisé. Maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil. Donc il est là. Bon. 
initialisé. Maintenez le bouton recette. Recette. Pendant 4 à 5 secondes. Voilà. Alors ensuite, on doit avoir... Voilà. Attendez que le voyez en rouge, clignotant et appuyez sur suivant. Suivant. Le réseau Wi-Fi Redmi, c'est ça. Suivant. J'ai compris. Ah. Il faut le mot de passe du réseau. Allez, c'est bon. On va rentrer le mot de passe du réseau Wi-Fi. Suivant. OK. Voilà, ensuite, ça nous dit, euh, on va tirer tous les films de l'objectif. C'est fait. Pour suivant, pour afficher un code QR et laisser votre appareil de scanner. Suivant. Donc, ils affichent, hop, sur le téléphone, un code QR. Je pense qu'il faut le mettre devant. Suivant. Donc, il est en train de se connecter. Donc, voilà, c'est paramétré. Donc, vous voyez que là, si j'appuie ici, hop, ça va m'ouvrir. Il y a la caméra. Et voilà, on voit l'intérieur, plus qu'à la paramétrer, et puis tout sera bon. Voilà, donc regardez, hop, on va redémarrer la caméra, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans le menu. Donc on peut faire des captures d'écran, on peut parler à distance si vous vous entendez ou vous voyez quelqu'un qui est à l'intérieur, on peut enregistrer, Alors, vous avez la détection des mouvements, on peut manipuler donc la caméra de façon à ce qu'elle tourne, en utilisant les flèches gauche, droite, haut et bas. Mettre de la lumière. Hop, regardez. Voilà. Et vous avez ici une deuxième page avec une sirène. OK. Voilà. Un avertissement audio et lumière sombroscopique, ça c'est pour le soir. Et puis ensuite, bien les différents modes de couleur. Que vous pouvez avoir en vision nocturne vision intelligente etc donc ça c'est juste ici voilà pour son utilisation donc une caméra ben simple à mettre en œuvre simple à paramétrer donc euh, ben chouette donc, comme d'habitude hein, vous retrouverez euh, en description ben, tous les tarifs verrez qu'elle est vraiment euh, bon marché celle ci et puis euh, ben, les liens que vous retrouverez également en description voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt